I am uh, requesting to uh, some her uh, heritage uh, archaeological associate Bankateshwar Rao, sir. Uh, good morning, sir. I have joined, sir. Yes, sir. Uh, your field is archaeology, sir? M museums, sir. Museums. He, he, he was retired as the deputy superintendent ah. of archaeology from AS Hyderabad. Yes, sir. Uh, so, welcome, uh, sir. And uh, please uh, Thank you, sir. Thank chair the session. And uh, Dr. Anuja, please. Uh, present your lecture. First, you present your lecture. Thank you so much, sir. Uh, first and foremost, I would like to wish everyone a very good morning. We are all gathered here. And uh, we are extremely grateful that MS Kolwalkar College of Riva and uh, Mishra sir has given us this opportunity to present our work in all this different aspect of Indian heritage, natural and uh, tangible and intangible heritage. So we are extremely grateful, all of us, all the speakers, I can speak on their behalf. And me too, I am also very grateful. Now with, uh, with this note, I would like to start my uh, presentation today. Uh, I'll start, start with sharing my screen. Um, I hope it is uh, visible. Mm, I hope this is visible. Yes, yes, yes. Yeah, thank you. Uh, so um, I am Onuja Bosch. I am, as sir has told, an assistant professor at Maulana Abul Kalam Azad University. So um, when sir requested me to tell something about Bharhut, so I instantaneously thought that um, how about we take a journey through the Bharhut Gallery of this Indian museum. We know all the materials that are uh, currently preserved at Bharhut Gallery in the Indian Museum and also in Allahabad Museum, but the major portion is in Indian Museum. So uh, my whole idea for this lecture was a journey through the Indian Museum with special reference to Bharhut Gallery. Now, first of all, we will like to look at the journey of Indian Museum itself. Then we will try to concentrate on the Bharhut Gallery and try to understand how we can uh, get some information out of this gallery itself. Um, I would like to request everyone to please mute their uh, microphones so it will be better. Um, I think someone is unmuted. Yeah, thank you. Uh, now, if we look into this uh, Indian Museum, uh, Indian Museum is the largest and oldest museum in Indian subcontinent and is considered to be the ninth oldest public museum in the world. So naturally, um, it is in, in, in Kolkata, it is fondly referred to as Jadughar or the House of Wonders uh, because of its wonderful collection that it houses and also each day it and hundreds and thousands of visitors from all over, not just India, but around the world. And it's not just restricted to uh, either layperson or scholars, but it is uh, layperson and scholars. Both of them uh, visit this place equally. And obviously, over the last century, the collection of Indian Museum has grown so much enormously in, it, in terms of collection and its scope of different um, sections like we see beautiful stone sculptures, we see a large amount of um, fossil collection and also we see rare specimens of plant kingdom, rare plant fossils and also meteorite from outer space is also kept in this museum. 
So naturally, it is. Um, it never fails to draw a large amount of visitors each and every day, and never fails to one like wonderstruck the uh, visitors that come to the to this place. Now, uh, before uh, we go into any other information, let's get into the history of Indian Museum. I'll talk about very briefly about the history of Indian Museum. Now, the history of uh, the origin and growth of Indian Museum can be dated back to the last quarter of 18th century when Asiatic Society of Bengal was founded by Sir William Jones on January 15th, 18, 1784. Now, um, Sir William Jones, as we know, was an excellent Orientalist. He was a jurist, a renowned political thinker, and he devoted his life and service to India and Oriental studies. And obviously, um, to him, Asiatic society uh, was to be a learning center. It was a learning center for the development of, obviously, art and culture. And also, it is uh, pertaining to social cultural activities of that time's life. And obviously, it was used to preserving and like cultivating the natural as well as cultural history of the geographical limit of Asia, like not just in India, but whole Indian subcontinent was uh, taken into the consideration. And obviously this uh, whole idea of Asiatic society was to cultivate the cultural and natural history. Now, because of this concept, a large amount of uh, objects may that be cultural uh, tangible uh, heritage object or natural heritage object was collected by uh, the members of the society and William Jones himself did not really express any um, wish to create a museum because at that point there was not a large collection but eventually uh, from um, 1796, members started collecting a, a large number of uh, pieces of man-made and natural object. And obviously, uh, there was a point when um, it became very problematic to keep all these uh, objects in one place. So uh, from 1808, the idea or the, uh, what can I say, uh, the there was an idea of creating a museum from 1808, but that idea was not fully fulfilled. There was a home, there was a house in Park Street. Uh, this Park Street house house was a new building and it is still there asiatic society is still in that house uh, currently situated there all the uh, materials were kept but they were not really in a systematic display manner rather in a haphazardly they were kept there now it is in 18 from 188 housing the things in the park street building from there till 1814 uh, there was just collection of goods but it is only in 1814 nathaniel wallish uh, he was a danish botanist who wrote to the council of asiatic society regarding a formation of a museum now um, he was the first person who actually strongly advocated uh, regarding the formation of a museum. And he said that uh, uh, it is very much necessary. And he also said he himself will be acting as an honorary curator uh, if he is given the chance. And also he has a large collection of botanical remains plant remains that he would like to donate to the museum if it is kept properly. So naturally, he proposed five sections for this uh, museum. We can see uh, the sections are archaeological section, ethnological section. There was also a technical section, also a geological and zoological section. So uh, 
Asiatic Society Council took this uh, request very seriously and immediately a primary museum was set up. And obviously, uh, Nathaniel Wallish himself was appointed as the uh, curator, honorary curator of this museum. And also, um, he was the one who created a very good collection of botanical remains in that museum. And um, from 1814 till 1856, if we see, uh, we see members of the society are giving petition to the government to set up an imperial museum where all the objects that were being collected by uh, different historical or uh, geological or zoological sources or uh, will be housed. So it was supposed to be an empirical museum and um, till 1856, they were uh, continuously, the society was giving petitions. And um, however, due to the revolt of 1857, uh, this petition was uh, granted by government, but there was no uh, proper financial aid given because of the revolt. And um, due to financial constraints, the project was not given much of a... Um, what can I say, interest or much of a financial aid. Now, um, since 1857, if we look into uh, till 1862, we see uh, no activity regarding this museum. However, in 1862, for the first time, government of India announced the foundation of a public museum at Calcutta. Now, um, this was a huge project um, because um, in 1857, this museum building was uh, created from 1862 till 1875. The museum uh, building was uh, constructed and it was constructed and designed under W.L. Granville. Uh, he was the one, a uh, main architect and uh, in 1st April 1878, uh, first gallery, first two galleries were opened for Indian Museum. And these two galleries mm -hmm. were naturally the archaeological gallery and uh, a bird gallery in the zoological section. So um, this was really, really important. And now if... Uh, this is how initially the whole museum was uh, established. The Indian Museum was established. Now, if we look into the um, building itself, it is a magnificent building. Now, and it's one of the best piece of colonial architecture that is kept in Kolkata itself. And um, I think the study is not complete if we don't look into the architectural features of this beautiful building itself. Now, this is, this is a neoclassical style uh, building means uh, in each floor there were um, this is a building architectural style that is built from 18th century last to 19th century first uh, half and it is a neoclassical style building and as we know neoclassical style building has huge massive halls and colonnade pavilions and during this time in 1875 1,40,000 rupees was spent in order to build this uh, huge building and this massive halls that were created inside this building 35 was the number 35 halls are there and 35 galleries can be created in this hall and obviously, this huge walls and buildings were created. And in the building, there were three floors, each floor containing a space around 930 square meters. So um, these, uh, this was a huge building, as we can know. Now, um, if we see some of the architectural characteristics of this uh, building, we will see that Indian Museum building is uh, characterized 
surprised by a very grand scale. Uh, if we look into the picture, the first picture, we can see how grand the scale is. And obviously the corridor, the pillared corridors that we are seeing, uh, we see uh, this pillared corridor that is also like a uh, huge, very grand in scale. And also there aren't many of uh, beautiful, uh, what can I say, beautiful decorations, but there are simplistic geometric forms that create sort of a harmony that is very visually appealing. And obviously there are uh, like, we can see the rows of dramatic columns and uh, the Yes, uh, columns used in this particular building or any neoclassical building architecture is, as we know, is Doric Greek um, yes, uh, columns. So there are Doric columns used in this one. And obviously the roof of this building is flat. Now, if we come into the portion of galleries, we see that in Indian Museum, there are six main categories of galleries. If we look into the uh, broader section, though we see uh, the galleries related to art, galleries related to archaeology, there are some galleries related to anthropology, some with zoology, and some with geology, and some with botany. Now, obviously, due to uh, time constraint, I will not uh, go into the art, anthropology, zoology, geology, or botany section, but I would like to uh, give a very little information about the archaeology section. Now, um, if we look into the archaeological galleries, uh, we see that uh, there are six galleries, mainly the Egyptian gallery, the coin gallery, Gandhara art gallery, sculptural gallery, and obviously Bharhut gallery and coin gallery. They, these are the six main galleries. So um, for my this lecture, I will be talking about uh, Bharhut gallery. And obviously at the end, I would like to talk a little bit about Egyptian gallery. Mm, but before that, uh, let's, uh, my main topic, for this talk is Bharhut Gallery. Now, as we know, Bharhut is a small village located in the Satna district in eastern part of present-day Motha Pradesh. Uh, the remains of the Torana um, of gate or the gateway one and Vedikas, uh, which once surrounded the Buddhist stupa at Bharhut, uh, have had many stories to tell. And um, there is a now non-existing Bharhut Stupa. Uh, however, it is um, widely thought to have been commissioned during the uh, Mauryan king or the Mauryan ruler, Emperor Ashoka, and some other succeeding Mauryan emperors. However, the later embellishment, the main embellishment or the main portions that are kept in Indian museums were uh, in the form of sculpted reliefs adorned, which adorned the Toran and Vedika. And they are largely ascribed uh, to the second century and first century BCE during the rule of Shunga dynasty. And the discovery of the remains and the subsequent excavation at the Bharhut was carried out by naturally Alexander Cunningham, we know, in 1873 and 74. He was the one who excavated the site along with, uh, followed by J.D. Begler. J.D. Begler also did a large number of excavation. Now, um, it is... Uh, seen in a wide variety of pictures that J.D. Begler had taken into uh, of this Bharhut site. Mm, these are some of the pictures, beautiful pictures taken by Begler that are still uh, kept in um, this archive. Now, um, we have to understand that when Cunningham first encountered the site of this uh, site of Bharhut, it was in a deplorable condition. And he concluded that 
whatever remaining stone there are will also be like ransacked by the residents of the neighboring village who had here so been systematically uh, pillaging the uh, stupa site for its stone and its bricks and uh, the prospect of this stupa being uh, lost forever was so great that all the remnant structure from the site were carried away uh, e to the then capital kolkata so an exception was made the archaeological survey of india as we know from the starting has uh, said to be a uh, in favor of in situ conservation means whatever object is found in a um, place should be kept in that place so it has been in favor of that but the danger was so great for bharhut that uh, they had to be taken away from the site itself in order for them to be conserved and preserved so um, obviously a uh, exception of the rule was made in situ conservation rule was made and obviously cunningham acted preemptively uh, to prevent uh, the transportation of bharhut remains to london so uh, there was a talk that uh, it should be sent to british museum uh, as we know that is situated in london there was an application but uh, cunningham himself was very adamant because he did not wanted this relics to be uh, kept in a vault forever because as we know uh, bhar al already uh, it was a large museum british museum so he did not wanted that and he wanted this uh, relics to be kept in a place where it can be appreciated and works can be done on it so he uh, genuinely he just suggested that it should be kept in the biblical museum of uh, kolkata and um, obviously this at this point this museum was loaded with the remains of natural history a large number of natural history um, remains were kept in this uh, museum but with the addition of bharhut remains in 1878 uh, it marked the formal beginning of ex situ conservation of art and archaeological object in colonial india so it is a huge like landmark in the uh, conservation and museum study taking this bharhut remains and housing it into the indian museum itself now uh, if we are talking about um, bharhut gallery we have to talk a little about rakhal das bandopadhyay now in um, 1910 rakhal das bandopadhyay joined the archaeological section of indian museum before moving to archaeological survey of india a year later now perhaps it was here in kolkata uh, indian museum that he first came across the remains of bharhut stupa itself and the impact was so great to him that he actually wrote a novel a bengali novel named pashaner katha or the story of stones uh, after seeing this uh, beautiful sculptures or beautiful railings uh, and the story was such as that once the stone was uh, of a, a geological formation then during the time of uh, mauryan shunga kushana gupta how it grew into the glory and how uh, during later times after a uh, muslim invasion the uh, this stone railings fell into despair and how uh, during the time of colonial rules they again uh, reached the limelight of um, so it is a very uh, emotional kind of tribute to the uh, tribute to the uh, this beautiful remains of archaeological uh, history so if we look into the historiography of bharhut it's 
cells. So we will see that um, a large number of um, scholars have worked in it. Now, if we see Alexander Cunningham, B.M. Borua, they have attempted to ascribe explicitly Buddhist symbolic meanings to the Bharat sculptural reliefs. Now, Aurobindo Ghosh, R.C. Sharma also tried to establish tenuous links to the sculpture with overreaching water cosmology and even with Hindu symbology. Uh, if we see into works of Hul's Chonda, Vorua, Cunningham, uh, Sinha, uh, then we will uh, see that they have all done epigraphical study regarding this uh, beautiful uh, pillars and everything. And later on, uh, there was a study by Romila Thapar also. She did kind of a political uh, study how she studied all the inscriptions and concluded that uh, do Bharhut was a place where not only it was gaining royal patronage, but a lot of lay persons mm -hmm. were also giving it a uh, also giving it a lot of uh, following and a lot of patronage. So it was uh, very much. Uh, so you can understand a lot of study has been done on this um, Bharhut sculpture itself, uh, Varhut railings or Varhut bas reliefs itself. Now, so if we look into the remains that are still there, we will see that uh, this Varhut uh, stupa, uh, these railings that are kept in the Indian Museum are built of dark red sandstone, which is quarried from the Kaimur Hills of Central India. So we see that uh, the Vedika, um, which is about three meter in height, was composed of a series of stambha pillars, as it is seen, and obviously with a huge uh, crossbar, which is the suchi, and um, a capping stone coping stone, which is Ushnisha, and it is adorned with exemplary carving. And the inner diameter of this Vedika is about 27 meter. So obviously there are four opening for the entrance on the four cardinal points, uh, dividing the Vedika into four quarters. Now each of this uh, quarter consists 16 pillars. Interestingly, the shaft of the Torana, um, of the Torana pillars were unadorned and completely plain, uh, which is a sharp contrast to the um, shaft of Sachi. In Sachi Torana, the pillars of the shaft were very much adorned. But however, in uh, this um, Bharhut gallery, Bharhut, uh, this Bharhut uh, pillars, we see that the Torana shaft were completely unadorned. However, the Vedika is adorned very, very much, which is different from the Sachi pillar itself. Now, as we know that very unfortunately, Nothing except the earthly base of the stupa is seen at Bharhut. Um, and even though a major part of the stupa has been removed by the neighboring villagers querying for building materials, uh, two excavations were made from stone railing towards inwards to the stupa. And in both places, excavator found that the terraced floor uh, ceased abruptly at 10 feet, 4 inches. So they kind of understood that this was the edge of the base of the stupa. Uh, and the diameter of the stupa was somewhere between 67 feet, 8 inches. And Afterwards, while excavating railings, excavator found numerous specimens of the brick of which the stupa was built. And the largest brick was around 12 into, 12 into 3 inches. And uh, some fragments were of 5 to 6 inches. 
so um however when i was trying to decide what i would talk about in this lecture i saw there are a lot of work regarding the uh, artistic expressions yakshas yakshis and other um, socio economic aspects that can be retrieved from the uh, bharhut stupa itself however so i thought that i find it really interesting that in bharhut stupa this bas reliefs we get a lot of representation of buddhist architectural remains not just stupa but we see palaces we see temples we see other many um, pillars so we will be just giving i will be giving you just like an overview of these all uh, representations architectural representations that are seen in this stupa bas relief so we see that um, although only a, frig, a fragment of stupa is here uh, like is there but we see there are many representation of stupa like structures on the bas relief of the these pillars on this pillars there are uh, several representations and in all the cases there are um, some common features like the dome of the stupa was a hemisphere hemisphere which stood on a cylindrical base it was ornamented with small recesses and for lights arranged in patterns now a bas relief on one of the longer rails found in uchara gives a good representation of this uh, cylindrical base with the addition of a a uh, regular railing in the usual position standing at a short distance from the stupa so it is a very uh, wonderful representation of stupa itself now uh, without the stupa there are also a uh, representation of prasadas or palaces temples or shrines throne of buddha pillars uh, ascetic dwelling and common dwelling now if we look into the uh, palace um, representation of palace we see in the ajata shatru pillar um, there is a representation uh, where uh, the, the palace is labeled as vijayanta prasad which was the name of a palace of the devas in the heavens it is a three storied building and the only one of that height uh, represented in the sculpture the basement story appears to be an open pillared hall and the lower third of its height being closed by a buddhist railing and the building is also divided into three proportions perpendicularly of which the middle portion is retired now the lower third of the second story is also closed by a buddhist railing above which rises three arched openings now one on each section of the building so above these a uh, broad band which is like we can see it's like a molding running through the uh, width of this uh, prasada we see several uh recesses now we do not see the uh upper portion or the ceiling of this prasada but in most of the cases we see in smaller buildings and other representation we see there was like a domed building a domed uh, roof on these buildings so beside this we see there is also an representation of gandhakuti it is also a uh, portion of a monastery it is uh, uh, also labeled as gandhakuti uh, which is a single storied building it is enclosing an altar or throne with a garland hanging over it it has an arched doorway which is surmounted by a second arch like hood molding and the roof of the gandhakuti has gravel end with pinnacles at each end so um this is another representation 
So there is also a representation of the Purnoshala. Uh, this uh, Purnoshala or the uh, of Raja Prashinji is a two-storied building which enshrines the Dharma Chakra or the the wheel of the law as a symbol of Buddha. Now the lower story appears to be an open pillared hall standing on a plinth or a basement which is ornamented with a Buddhist railing. And the upper story like the Vijayanta palace is divided into three portions of which the middle one is slightly retired and the two wings are pierced with arch windows covered with semicircular hood moldings and the wall of the center portion is ornamented with a line of buddhist railing up to the springing of the hood molding so we see uh, also uh, from the level of the springs a semi cylindrical domed roof with two gravel ends and line of small pinnacles eight small pinnacles on the ridge now, beside this, there is also um, Bodhi Mandapa. Now, this Bodhi Mandapa shrines the Bodhi tree and uh, Vajrasana canopy. Now, there are several fine examples of this Bodhi Mandapa, uh, especially that of Shakyamuni. The building consists of uh, two story. We can see it is very simple in form, which by the excavator is believed to be uh, a Bodhi Mandapa. It has three arched opening in the front and was most probably a square building with same number of opening on all sides. So it is somehow the trunk of the Bodhi tree and the Vajrasana or the diamond throne is seen in the middle opening and pinned in garlands on the side opening. Now, these two stories are separated by an ornamental band of Buddhist railing, as we can see. And in the center, it appears that upper part of the Bodhi tree is breaking through the roof. And on each side, a small arch window or niche is seen. And obviously, there are garlands hanging. And obviously, there are pendants and garlands the branches of the tree. And... Uh, on this one is quite uncertain but as the building has rounded ends it was most probably covered by a dome now if we see pillars uh, there is a representation of a monolithic pillar sculptured in the bharhut bas relief and it is a uh, very small but it is a very significant uh, like detail we see the shaft of the pillar were usually octagonal and uh, they are very very rarely seen any base any not any basis seen but we see a bell-shaped capital which is kind of uh, compressed and obviously there are examples of um, animals at the top of this bell-shaped capital and um, their style we can see is um, quite similar to the ones we find uh, Ashokan, uh, this um, pillars. And if we look into the hermitage dwelling, we will see that there are one of a uniform pattern. It is consisting of a singular room. All the rooms in hermitage uh, dwelling are consisting of a single room it is a single circular room it is with a hemispherical domed roof a narrow door is always represented but there is nothing to show off what material uh, these uh, buildings were constructed of uh, it is in sachi we see that there are uh, evidences of leaf being used in these houses, but in uh, Bharhut, we don't really see a uh, leaf being used as uh, material, but we see like large tiles or slate like uh, flat tiles at the top of this uh, building. Now, um, this is a representation of the general dwelling. Now, um, there are some variety in the cottages of the people, but uh, mainly they consist of a long room, either pointed or a semi-cylindrical domed roof and a small opening in each gravel to give air and light. And 
the ends of the longitudinal timbers are shown in the gravel, which leaves no doubt that the roofs were thatched. So the walls were most certainly of big unbaked bricks or sun-dried mud as the wall one of the quadrangle is represented with a, a coping on which a bird is sitting we can see the one in the uh, left side uh, there is a bird sitting at the coping and obviously um, the opening in the house wall there are two leaved doors shown with a deep recess. So general arrangement, if we see, the private house would appear to have been same as the uh, all in all the cases. And three, four separate huts are seen in this case. Now, uh, before I go into Egyptian gallery, as a concluding remark for the Bharhut gallery, I would say that it is... Uh, truly a unique site and it gives into the uh, information that is not even seen like generally because all this uh, materials used for making these buildings were perishable so most of the architectural pieces has been perished but if we look closely into these bas reliefs, we can definitely make out enough information to at least understand what was the vernacular architecture of Buddhist period looked like. And obviously, there is no doubt that Bharhut is proud of India. And all those uh, names are seen is very, very beyond our imagination. And we are extremely proud that it is kept in Indian Museum. Now, um, before concluding, I would like to talk about another um, pride of Indian Museum that is the 4,000 year old mummy that is kept in this Egyptian gallery. Now, obviously, Egyptian history is also very fascinating as Indian history and uh, so many people from a very uh, ancient time is also trying to understand it. Uh, and so it is a very, very good opportunity for us that in Indian Museum, there is an Egyptian gallery. And this Egyptian gallery is on the upper floor of the Indian Museum. And it attracts one of the biggest crowd because of the star attraction of a 4,000 year old mummy. Now this Egyptian mummy is, a, Egyptian mummies in general are extremely fascinating piece of historical evidence. They have captured the imagination of people across the globe. And a mystery, they are a mystery to expert as well as common man alike. And mummification was, as we know, is a ritualistic process which was carried out by the ancient Egyptians to preserve human bodies in um, preserve the body. They have been discovered um, throughout the Egypt, um, but only six of them have traveled to this India. And uh, from them, the oldest one is kept in the Indian Museum. So if we look into the details of this mummy, we will see that the length of the mummy is about 162.5 centimeter and the coffin is 198.5 centimeter. The name of this person, of this mummy and the dynasty in which it belongs specimen is ascribed to be a male. Uh, the mummy itself was probably about 4,000 years old. Uh, it is the first out of the six mummies to be arrived in Kola. And um, the, if we look into the proceedings of Asiatic society, uh, we see that in 1834, 5th July, there is a letter to the Lieutenant of the Light Cavalry of Bengal, E.C. Archibald, in 1834, 
mentioning that he has been gifted uh, that the Asian Society of Bengal has been gifted uh, money and this Archibald, uh, Lieutenant Archibald will be carrying it to Bombay and eventually to uh, Kolkata. And now the Journal of the Asiatic Society mentions that uh, uh, the mummy was obtained with some difficulty. However, finally it was obtained from the royal tombs of Gorvar. But the native crew on board, um, which was uh, the board means the ship, uh, it was supposed to carry it, refuse it. Because of the superstition, they could not carry a mummy into this ship. So Archibald had to leave the mummy uh, to uh, officer named Kut. Mm, he had to leave the mummy to the uh, officer named Kut and he had to come back. But Kut tried from July 1834 till October 1834. There are continuously mentions of uh, letters back and forth to Kut and Archibald uh, saying that uh, they are trying to carry this mummy uh, but none of the ships were uh, taking this mummy and the last letter we see uh, is in October 1834 it's a ship named uh, Malak ul Bahar it's a ship. It was supposed to carry this mummy. But after taking it on board, apparently they uh, refused it. And uh, after that, for 40 years, there is no mention of this mummy in anywhere in Asiatic Society's board or 40 years. There are no mention. Again, in out of a sudden, this mummy is again mentioned in the records of Indian Museum, saying that we have obtained a mummy and it is kept in the collection of Indian Museum. Now the question remains. There are so many questions and mysteries regarding this mummy still now. That who sent this mummy? How it got to Kolkata? how it got to Bombay, from Bombay to Kolkata. Where was it for the last 40 years, from 1934 to 1984, where was it? Uh, who does this mummy belong to? And even for a long time, there was a question if this mummy was real or fake. But recently, scientific studies has been done and it is said to be a real mummy and it is said to be a 4,000 year old mummy which is in scale of mummy also like mummification process is a quite old one. Even the origin place of this mummy is very controversial. Now in uh, this proceeding it is said that it is uh, obtained from a site called Gaur Gaurava but in Egypt there is no place named Gaurava. There is a place, however, named Gorna, which is situated in the western bank of Nile, and it's in uh, Lakshore. Uh, we know there is a huge temple in Lakshore, so it is probably from there. So we cannot argue how remarkable piece of history this is and how there are so many uh, mysteries, this beautiful piece of history surrounded by so many mysteries so with that i would like to conclude my uh, session for today and i hope everyone have enjoyed it thank you thank you sir yes sir Venkateshwar Rao, sir, please. Venkateshwar Rao, sir. Hello, Venkateshwar Rao, sir. He's muted. Please unmute, Rao, sir. Venkateshwar Rao, sir. Thank you. Thank you, madam.
herkese. Abi sahip de her ne nisi? Actually um, Ne bu to? Ne? Bentesor sir, please. Ha, yes sir. Yes sir. Yes sir, please conclude. So uh, introduction of Anuja Bos. Anuja Bos is well worked in different aspect of Indian heritage and archaeological study. that are significant for the cultural history of indian subcontinent like ancient and medieval inscription archaeological field exploration and excavation museology and scientific conservation preservation study uh, see history followed by master in archaeology she was awarded by west bengal state government uh, academic performance in master she also obtained a post graduate diploma degree in archaeology from the pandit din dayal institute of archaeology archaeological survey of india both was awarded lectures uh, lectureship by the university grant commission through the uh, natural uh, national education test ugc uh, net She was appointed as technical assistant at the State Archaeological Museum and was in charge of the documentation and excavated and explored material and decipherment and documentation of seal and sealing collection of the State Archaeological Museum, West Bengal. She is currently appointed as a faculty member, assistant. Professor Ishtesh first at the Department of Heritage and Archaeology at the Maulana Azad University of Technology. Vegetation officer, please. Yes. Uh, hearty Hello. congratulations to Dr. Anuja Bos. Thank you, sir. Can you hear me, sir? Yes, 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 sir. You are audible. Uh, hearty congr uh, congratulations yes, to Dr. Anuja Bos. for her beautiful presentation on barhut gallery of indian museum sir actually i was on the bed day i first my interest was to know to to learn to see the to hear the lecture of dr anuja bos and then second point is it is belongs to indian museum calcutta barhut gallery of indian museum calcutta so i i i wanted i, I was very much interested to listen to her on the museums uh, so she has given a very beautiful account of the Indian origin of Indian museum. So many rare informations have been given by by her. So Barhut Gallery, sir, at school during our School of Archaeology session, 1971-72, we were taken round the Indian Museum, Calcutta, including Barhut Gallery. But it was in a hurry. Uh, maybe about 15-20 minutes. Some some I remember some Professor R C Carr gave us a lecture on his Bar Barhut Gallery, sir. Madam has given very important, very important aspects of Barhut uh, sculptures, Barhut stupa, uh, and its location in the museum. I congratulations again, Dr. Arjun Bos, for this beautiful, informative lecture. Uh, thank you, sir. Thank you for giving me a chance to speak about this. Sir. Thank you. Thank you, thank you, uh, uh, Anuja, madam, and uh, thank you, uh, Mr. Bankatesh or Rao, sir. uh for giving time uh, time and uh, delivered uh, a good lecture nice lecture on uh, uh, indian museum kolkata uh, of the uh, webinar next session webinar chair person uh, m nambirajan joint director general of archaeological survey of india new delhi and uh, our eminent uh, speaker dr p k misra director 
मानव संग्रहालय भोपाल एंड रीजनल डायरेक्टर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भोपाल वेलकम सर मिसा सर वेलकम डॉक्टर नाम विराजन सर नमस्कार नाम विराजन सर है क्या आ, दिख तो नहीं रहे हैं लेकिन आप मिश्रा जी दिख नहीं रहे नंबी राजन साहब और असल में सर के बारे में थोड़ा बताऊंगा और उसके बाद जो है लेक्चर होगा सर का डॉक्टर प्रवीण कुमार मिश्रा कंप्लीटेड एम एंड पीएचडी फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ गोरखपुर पीजी डिप्लोमा इन आर्कियोलॉजी फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ आर्कियोलॉजी ए बॉडी ऑफ आर्कियोलॉजी ज्वाइंट ए एस आई ज्वाइंट ए एस आई दिस डिपार्टमेंट इन वेरियस कैपेसिटीज ही वाज ए बॉस ग्रैप थ्रू हिज स्टेट ऑफ द कंट्री ही वाज रिटर्न मेनी रिसर्च पेपर ऑन डिफरेंट ऑस्पेक्ट ऑफ आर्कियोलॉजी एट प्रेजेंट ही इज सर्विंग एज रीजनल डायरेक्टर ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भोपाल एंड होल्डिंग एडिशनल चार्ज ऑफ द पोस्ट ऑफ द डायरेक्टर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल वेलकम सर एंड प्लीज स्टार्ट योर lead talk sir okay uh, thank you dr mistra for inviting me uh, for uh, i uh, please accept my greetings for organizing this wonderful seminar uh, namaskar to all the scholars present in this uh, uh, seminar uh, first of all uh, i i i i will clear some uh, some points uh, before starting this lecture uh that uh, the 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 topic of lecture is uh, related with the ethnographic and anthropological museum that is the uh, unique museum of our country is uh, indira gandhi rashtriya manav sangrahalay and uh, this this subject is solely uh, belonging to the anthropology whereas i am the uh, student of history and archaeology and by default uh being posted in uh, bhopal i got the chance to hold the additional charge of this uh, museum and uh, dr mishra insisted me to uh, deliver a lecture on the on the uh, uh, role in importance and on the nature of this museum so there there may be some discrepancies in the uh, subject uh, in the in the not in the subject but in the lecture which i am going to deliver and the uh, actual position and hope the scholars will appreciate this and uh, pardon me for that so uh, i start my topic uh, about the brief history of the museum that you all know uh, that the museum as a moment started in some uh, time uh, 17 13th century worldwide when colonial powers spread world over and they uh, encountered with the many uh, strange things in terms of culture in terms of uh, society and uh, in terms of equipments uh, being uh, used by the people uh, in, in different places so they started collected out of their curiosity out of their um, uh, uh, out of uh, their um, will to uh raise their status in the society that they have something unique in their collection so this collection uh firstly uh uh got place in their wardrobes their uh, personal wardrobes and then personalized and uh, uh, got the shape of the museum so i will start uh, uh, this uh, powerpoint uh, with some uh, this uh, small um um uh, background of the subject so kindly uh, bear i am uh, sharing the screen uh, apply visual captions report just a minute this is the sharing now Now 
और पिक्चर्स के साथ इसको दिखाना शुरू करूंगा भूमिका थी जो एक कौतूहल का विषय वो धीरे इसमें नेशनल म्यूजियम स्थापित हुआ बहुत सारे और म्यूजियम स्थापित हुए जिन्होंने हमारे देश की जो नेचुरल हिस्ट्री हिस्ट्री थी और जो इथनोग्राफिक प्रॉपर्टीज थी उनको दर्शाने के लिए काम करने लग गई और समाज में उनको पहुंचाने के लिए काम करने लग गई तो उसी में ये आईजीआरएमएस जैसी एक प्रैक्टिस जो संग्रहालय प्रैक्टिस शुरू हुई ये आप देखें कि और बाद में इसको नब्बे के दशक में भोपाल में स्थानांतरित किया गया जब तत्कालीन मानव संसाधन मंत्री श्री अर्जुन सिंह ने यहाँ पर भोपाल में 200 एकड़ लैंड दिलवाया और इस म्यूजियम को स्थापित कराया तो इस तरीके से ये म्यूजियम भोपाल में जगह बना पाया इस म्यूजियम की जो एक खास विशेषता है वो ये है कि यहाँ पर जो आ, आ, जो म्यूजियम है ये ये संग्रहालय केंद्रित ना हो करके ये लोक केंद्रित है यानी कि जो हमारे क्यूरेटर्स हैं आ, वो इसके प्रमुख क्यूरेटर ना हो करके जिन समुदायों के लिए हमने म्यूजियम बनाया है जिन समुदायों की प्रदर्शनियां इसमें दिखाई जाती हैं उन समुदायों के जो लोग हैं वही इसके क्यूरेटर होते हैं वो क्यूरेटर शिप करते हैं और हमारे जो लोग होते हैं वो अपनी विषय की विशेषज्ञता के साथ साथ उसमें सहायक की भूमिका निभाते हैं यानी कि मुख्य भूमिका उस, उस समाज के उस समुदाय के आ, लोगों की होती है वो अपने तरीके से अपने सब्जेक्ट को बनाते हैं और जो क्यूरेट जो जो एक क्यूरेटोरियल नॉलेज है म्यूजियम के के प्रादर्शों को पब्लिक को दिखाने के लिए ज्ञान के स्रोत के रूप में दिखाने के लिए उसमें हमारे लोग सहायता करते हैं तो इस संग्रहालय में लोगों के द्वारा अपनी परंपरागिक जो पारंपरिक ज्ञान है प्रौद्योगिकी है रीत रिवाज है इनको दर्शाते हैं और इन्हीं के लिए ये संग्रहालय बनाया गया है और जैसा मैंने पहले बताया कि जो संग्रहालय के प्रोफेशनल्स हैं वो सहायक की भूमिका में होते हैं और जो समुदाय के लोग हैं जो कलाकार हैं वो मुख्य भूमिका में होते हैं तो हम ये स्टेप एंड स्टेप वाइज हम म्यूजियम के उस हैं। ये जो आप स्लाइड देख रहे हैं आ, ये बल्कि मैं इसके पहले स्लाइड से आता हूं जैसा मैंने पहले बताया कि हमने इसमें विभिन्न तरह की जो संस्कृतियां हैं विभिन्न तरह के जो लोग हैं और विभिन्न जो आ, क्या कहते हैं जो विभिन्न तरह के जो कला प्रादर्श हैं उनको दिखाते हैं 
तो ये देखें कि इसमें हमने जो हिमाचल प्रदेश का जो एक गेटवे है जिसको पारोल कहते हैं उसको हमने हिमाचल प्रदेश से ट्रांसप्लांट किया और यहाँ पर ले आकर के उसको उसके प्रॉपर सांस्कृतिक परिवेश में स्थापित किया है जो आ, दूसरी स्लाइड है ये आ, हमारी मैसूर की आ, में जो हमारा दक्षिण भारतीय केंद्र है क्षेत्रीय केंद्र है ये उसका प्रांगण है और उसमें भी हमने वहां की जो स्थानीय जो संस्कृतियां हैं दक्षिण भारत की जो लोक संस्कृतियां हैं हमने इसमें उनको दिखाने का प्रयास किया है तो इसका जो जो संक्षिप्त इतिहास है कि 1970 में भारतीय विज्ञान कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में सचिन रॉय ने अपने अध्यक्ष उद्बोधन में मानव संग्रहालय की मानव संग्रहालय की स्थापना पर बल दिया और तत्कालीन प्रधानमंत्री से इस पर अपील की और इस अपील पर विचार करने के लिए बल दिया उनके विचार में एक जो इंटरडिसिप्लिनरी दृष्टिकोण है उसके द्वारा संग्रहालय में मानव रचनात्मकता की एक समग्र प्रस्तुत की जाए और और इस पर तत्कालीन सरकार ने विचार किया और भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण को यानी कि एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को उन्नीस में एक परियोजना प्रस्तुत करने के लिए तत्कालीन सरकार के द्वारा कहा गया और मार्च उन्नीस में नई दिल्ली के बहावलपुर हाउस में आई तब तब वो राष्ट्रीय मानव संग्रहालय था आई नाम बाद में पड़ा और ये एक केंद्रीय कार्यालय शुरू किया गया उन्नीस में जैसे बताए भोपाल में स्थानांतरित कर दिया गया और 21 अप्रैल उन्नीस को इसकी आधारशिला रखी गई उन्नीस में एक स्वायत्त संगठन बनाया गया इसको और उन्नीस में इसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कर दिया गया जैसा मैंने बताया कि जो जो मुख्य फैक्टर है आईजीआरएमएस को जो अन्य संग्रहालयों से अलग करता है वो यह है कि अन्य राष्ट्रीय संग्रहालयों में विषय मुख्य केंद्र में होता है जो संग्रहालय के जो पेशेवर हैं संग्रहालय प्रोफेशनल्स हैं वो मुख्य भूमिका में होते हैं वो अपने तरीके से प्रादर्श को दिखाते हैं लेकिन जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय है इसमें इसकी जो शुरुआत है वो ऑब्जेक्ट के साथ ना करके विचारों के साथ किया गया यानी कि विचारों का एक जो 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 एक्सेप्ट था विचारों का एक जो समन्वय था उसको सांस्कृतिक रूप में परोसने की शुरुआत की गई यहाँ पर उन विचारों को ही दिखाने की प्रयास की गई और एक नया संग्रहालय आंदोलन को कहा जा सकता है तो कलाकृतियों के बजाय विचारों को दिखाया गया यानी कि जो कॉन्सेप्ट है सोसाइटी के कि किस तरीके से सोसाइटी का इवोल्यूशन हुआ किस तरीके से सोसाइटी के विभिन्न जो सांस्कृतिक पक्ष उभरे और सोसाइटी और वो जो विभिन्न सांस्कृतिक पक्ष है उन्होंने किस तरीके से भौतिक रूप लेना प्रारंभ किया इसको हमने शुरुआत में दिखाया यहाँ और इस इसका जो 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 मुख्य जो सेंट्रल आइडिया कह लें इसको वो था ओपन एयर एग्जीबिशन ओपन एयर म्यूजियम हमने उनको खुले मैदान में दिखाया खुले मैदान में स्थापित किया खुले मैदान में उसको संवारा सजाया और दर्शकों के लिए उसको खोल दिया तो इस तरीके से हमारे इस संग्रहालय की शुरुआत हुई और अगर आप इसको एक नक्सल में कहें कि इसने विभिन्न विषयों की कृत्रिम सीमाओं को निर्धारित करने के बजाय मानव जीवन की एकीकृत दृष्टि विकसित करने और मानव विविधता का जश्न मनाने की आवश्यकता पर बल दिया या अगर आप इसको नट सेल में कहें तो अब जो मैंडेट है हमारे संग्रहालय का वो ये है कि प्रेजेंटेशन ऑफ एन इंटीग्रल इंटीग्रेटेड स्टोरी ऑफ बायोकल्चरल इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन काइंड थ्रू आउटडोर एंड इनडोर एग्जीबिशन यानी कि आप देखिए कि मानव जीवन को ही हम मानव जीवन की जो बायो कल्चरल इवोल्यूशन है और उसकी जो आउटडोर और उसको हम दर्शाते हैं आउटडोर एग्जीबिशन के माध्यम से इंडोर एग्जीबिशन के माध्यम से 
टू एक्ट एज अ सेंटर ऑफ रिसर्च एक शोध केंद्र के रूप में काम करना एक ट्रेनिंग के केंद्र के रूप में काम करना जिसमें म्यूजियोलॉजी और उसके जो म्यूजियोलॉजी एंड एंड जनरेट अ न्यू म्यूजियम मूवमेंट इन इंडिया एंड टू प्रेजेंट एंड प्रिजर्व वैरायटी ऑफ कल्चरल लाइफ तो इस ये ये एक हमारा माध्यम जो एक उद्देश्य है कि इसको शोध और प्रशिक्षण के केंद्र के रूप में विकसित करना और जो संग्रहालय का आंदोलन है उसमें एक नई दिशा और गति देना जिससे कि हम मानव जीवन की जो सांस्कृतिक पक्ष है उसका उसको उसको प्रस्तुत कर सके और उसको प्रिजर्व कर सके आई जी आर एम एस इज ऑल्सो वर्किंग फॉर नेशनल इंटीग्रेशन नेशनल इंटीग्रेशन एंड टू प्रोमोट एज रिसर्च एंड ट्रेनिंग एंड इंटर ऑर्गेनाइजेशनल नेटवर्किंग फॉर सॉल्वेज एंड रिवाइटलाइजेशन ऑफ वैनिशिंग बट वेल्युएबल कल्चरल ट्रेडिशन नेशनल इंटीग्रेशन के रूप में हम कैसे काम करते हैं कि जो विभिन्न जो देश भर की बिखरी हुई विभिन्न सांस्कृतिक संपदा है जो जीवंत सांस्कृतिक संपदा है खास करके उन लोगों की जो आ, जो प्रगत की दौड़ में कंपेटिवली पीछे रह गए हैं उनको हम अपने कैंपस में स्थान देते हैं उनकी संस्कृति को दिखाते हैं उनके लोगों को बुलाते हैं उनकी परफॉर्मिंग आर्ट की को का भी आयोजन करते हैं उनके साहित्यिक उनके सांस्कृतिक संपदा का संरक्षण करते हैं और उनमें विश्वास देते हैं कि आपका एक प्रमुख स्थान है भारत देश की सांस्कृतिक गतिविधियों को पुनरुज्जीवित करने में और टू प्रमोट रिसर्च एंड ट्रेनिंग रिसर्च भी रिसर्च को बढ़ावा दिया जाता है प्रशिक्षण को बढ़ावा दिया जाता है जो हमारे पारंपरिक ज्ञान स्रोत हैं जो विभिन्न समुदायों में बिखरे पड़े हैं उनके उन समुदायों के लोगों को हम बुलाते हैं जो स्थानीय लोग हैं या जो विद्यार्थी हैं उनके साथ उनका वर्कशॉप कराते हैं और इस तरीके से हम उनकी डॉक्यूमेंटेशन करते हैं उनकी ज्ञान परंपरा को उन लोगों में भी प्रचारित करते हैं जो इससे अनभिज्ञ हैं तो ये हमारे कामकाज का एक विस्तृत पहलू है अब हम आते हैं अपने जो ओपन एयर एग्जीबिशन हैं जैसा मैंने शुरू में बताया कि हम ओपन एयर एग्जीबिशन विभिन्न समुदायों की जो संस्कृतियां हैं और उनके उनके जो प्रादर्श हैं उनको हमने खुले मैदान में खुले आकाश में दिखाया है और वो उसका उद्देश्य यही है कि वो अपने मूल स्वरूप में दिखाई दें यानी कि जिस स्वरूप में जिस परिवेश में वो आ, वो लोग रहते हैं उसी परिवेश को हमने यहाँ पर रिक्रिएट किया है तो जो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट हमारा आ, जो ओपन एयर एग्जीबिशन है वो ट्राइबल हैबिटेट है जिसमें हमने पूर्वोत्तर भारत विशेष करके जो पूर्वोत्तर भारत की संस्कृतियां हैं विभिन्न जो जनजाति हैं उनके आवास उनके रहन सहन उसके दैनिक जीवन की जो सामग्रियां हैं उनको हमने प्रदर्शित किया है यानी कि आवास प्रदर्शित किया है तो आवास में प्रयोग होने वाली जितनी चीजें हैं उनको उनके जो उनके जो मूलभूत सांस्कृतिक परिवेश में दर्शाया है और जब भी इनके संरक्षण की आवश्यकता होती है हम स्वयं नहीं करते हैं हम उस समुदाय के लोगों को बुलाते हैं वहीं से सामग्री लेके आते हैं और इसका संरक्षण करते हैं दूसरा है हिमालयन विलेज आप देख रहे होंगे कि एक हिमालयन विलेज है साम हिमालयन एक 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 कोठी कह लीजिए इसको जो वहीं से लेके आई गई है संभवतः हिमाचल प्रदेश से इसको लाया गया है और ये हमने दिखाया है तीसरा है मरुग्राम डेजर्ट विलेज यानी कि राजस्थान के जो के जो आवास पैटर्न है जो हाउसिंग पैटर्न हैं हम वहां से उनको लेके आए हैं उसको उसी परिवेश में यहां पर हमने स्थापित किया है इसके अतिरिक्त माइथोलॉजिकल ट्रेल माइथोलॉजिकल ट्रेल में हम जो दिखाते हैं वो विभिन्न तरीके की विभिन्न जो जनजातीय समुदाय हैं उनकी जो माइथोलॉजी है उनकी जो लोक कथाएं हैं उनके जो विश्वास हैं, उनकी जो परंपराएं हैं उनको यहाँ पर टेराकोटा आर्ट के माध्यम से पेंटिंग्स के माध्यम से उनके जो हाउसिंग पैटर्न्स हैं, जैसे आप एक सामने देख रहे हैं 
ये एक भील जनजात का कोष्ठागार है ये इसको हमने गेटवे के रूप में प्रयुक्त किया है वो लोग अपने अनाज इत्यादि रखने के लिए ये बनाते हैं और इसके जब आप अंदर जाते हैं तो इसमें विभिन्न जो पार्थी है और बाकी जो जनजातियां हैं वार्ली पेंटिंग्स हैं बहुत सारी तरह की चीजें हैं जो पूरे भारत भर की जो लोक कथाएं हैं सांस्कृतिक कथाएं हैं उनका यहाँ पर चित्रांकन आपको मिलता है फिर जो नेक्स्ट आता है ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी पार्क ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी पार्क का जो उद्देश्य है कि हम हमारा जो विश्वास है जो नगरी समाज है उसको लगता है कि आदिवासी समुदाय के पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं है और वो लोग पीछे हैं लेकिन यह यह ये एकदम मिथ्या धारणा है आदिवासी समुदाय या जो जनजातीय समुदाय है इनकी अपनी टेक्नोलॉजी है जो उनकी सीमित आवश्यकताओं को भरपूर रूप से पूरा करती है उसमें आप पंचक्की पवन चक्की तेल निकालने की मशीन और इस तरह की तमाम जो मशीनें हैं जो जो लोग अपने जो सामग्री उनके पास उपलब्ध होती है सीमित सामग्री उसमें बहुत ही उत्कृष्टता से उसको बनाते हैं और उसको प्रयोग करते हैं तो हमने उन सारी सामग्रियों को सारी जो टेक्नोलॉजी से संबंधित जो पदार्थ है उनको हम यहाँ पर लेकर के आए हैं उनको उनके प्रॉपर जो एक सांस्कृतिक परिवेश में उसको दर्शाया है और न सिर्फ दर्शाया है बल्कि उनको चालन की स्थिति में रखा है वो 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 सारी मशीनें चलती हैं और प्राय उनको हम जो है आ, लोगों को चला करके दिखाते हैं और बहुत ही एक अच्छा ये आ, प्रयास है ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी पार्क फिर आप देखें कि हर जो समुदाय है सांस्कृतिक जो समुदाय है इनकी अपनी जो पूजा पद्धतियां हैं उनके अपने जो लोक देवता हैं और लोक देवता उनके जो जो पवित्र वन है उनमें निवास करते हैं तो इस तरीके के सैक्रेड ग्रोव हमने यहाँ क्रिएट किए हैं उनके जो लोक देवता है उनको हम वहां से पूरे सम्मान के साथ लेके आए हैं और यहाँ के वनों में स्थापित किया है न सिर्फ स्थापित किया है बल्कि उनको जीवंत रखा है उनकी जो जो विशेष तिथियां होती हैं समुदाय विशेष की उन पर उनके ही लोगों को बुला के उनके पुजारियों को बुला के उनके उनका अनुष्ठान कराते हैं उनकी पूजा कराते हैं और प्रसाद वितरण किया जाता है उसके सांस्कृतिक समारोह किए जाते हैं तो ये सैक्रेड ग्रोव का कॉन्सेप्ट है और इस तरीके के जो जीवंत म्यूजियम है हमारे देश में कहीं नहीं है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय ये की अनूठा प्रयास करता है अपने आप में तो यह एक बहुत अच्छी हमारी ट्रेडिशन यहाँ पर है सेक्रेट ग्रोप की अब देखिए आप जानते होंगे किसी भी संस्कृत में पॉटरी की अपनी जो मृदभांड है उनका अपना अपना एक महत्व है पूरे जो लोग आर्कियोलॉजी के स्टूडेंट है वो तो जानते ही है और जो एंथ्रोपोलॉजी के स्टूडेंट है वो भी जानते हैं तो उसका एक हमारा जो यूनिक प्रयास है कुम्हार पारा जो पॉटरी ट्रेडिशन ऑफ इंडिया को दिखाने के लिए कुम्हार पारा पॉटर्स विलेज तो ये कुम्हार पारा का ये मेन गेटवे है और इसके अंदर जो विभिन्न तरीके के खास करके जो नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर अरुणाचल प्रदेश और महाराष्ट्र गुजरात इत्यादि की जो राजस्थान इत्यादि की जो पॉटर्स और ट्रेडिशन है जो कौलाल शिल्प है अब उनको हमने स्थान दिया है कि वो किस तरीके से पॉटरी बनाते हैं किस तरीके से उनकी पेंटिंग करते हैं किस तरीके के किन्स बना करके उनमें उनको पकाते हैं क्या उनकी जो तकनीकी दक्षता किस प्रकार की है हमने पूरी ट्रेडिशन को यहाँ पर दिखाया है किस प्रकार पकड़ने के बाद किस तरीके से उसमें पेंटिंग्स वगैरह करते हैं किस तरीके से उसको सजाते हैं पूरी एक परंपरा को हमने यहाँ जीवंत किया है और कोई भी दर्शक आकर के इसको देखता है बहुत ही प्रभावित होता है अब जो आईजीआरएमएस का एक जो बड़ा ही अनूठा पहलू है कि जो यहाँ पर आर्कियोलॉजी के विद्वान और स्टूडेंट्स बैठे हैं वो जानते होंगे कि मध्य प्रदेश में भीम बैठ का एक मेसोलिथिक परंपरा से आगे बढ़ता हुआ एक रॉक सेल्टर है जो विश्व विरासत के श्रेणी में दर्ज है और उसी परंपरा का एक्सटेंशन रॉक पेंटिंग्स के रूप में रॉक सेल्टर्स के रूप में भोपाल में विभिन्न जगहों पर पाई जाती हैं उसकी करीब सत्रह उसी ट्रेडिशन की उसी परंपरा की 
और उसी डेटम लाइन की सत्रह रॉक सेल्टर्स जिनमें ओरिजिनल पेंटिंग्स हैं हमारे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय के कैंपस में भी हैं तो ये एक अनूठा एक म्यूजियम है जिसमें कि ओरिजिनल रॉक सेल्टर्स हमारे पास है मेसोलिथिक पीरियड की जिनमें पेंटिंग्स हैं और ये आप सामने जहां पर एक अर्सर जा रहा आप देख सकते हैं और जो हमारे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय का लोगो है वो इन्हीं एक रॉक पेंटिंग में दर्ज एक मानवाकृति हमारे लोगों के रूप में दर्ज है अब ये तो हमने बताया जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय का एक जो जो परिवेश है जो एक कलेवर है आ, ये आप देख सकते हैं सामने जो हमारा इंडोर म्यूजियम है आ, उसकी बिल्डिंग है जो दस हजार स्क्वायर मीटर में विस्तृत है बनी हुई है जिसको जिसका एक मुख्य भाग है वीथी संकुल और ये उसके अंदर जो तीसरा फलक है उसमें आप देख सकते हैं कि जो हमारी जो कल्चर्स हैं उनको हमने किस प्रकार से इसमें दिखाया हुआ है तो ये इंडोर म्यूजियम है जिसे वीथी संकुल कहते हैं और ये समय समय पर हम जो है एग्जीबिशन विशेष एग्जीबिशन आयोजित करते हैं जिससे कि लोगों को लोक परंपरा से और जो लोक रुचि के जो विषय हैं उनसे परिचय कराया जा सके इधर जो लेफ्ट हैंड साइड में जो स्लाइड है नंदा देवी राज जात पर हमने एक एग्जीबिशन लास्ट ईयर लगाया था और जिसमें आप जानते हैं कि नंदा देवी एक बहुत ही प्रसिद्ध यात्रा है जो बारह वर्षों पर एक बार होती है और उत्तराखंड की ये बहुत ही हाईली सेलिब्रेटेड यात्रा है तो इस पर आधारित एग्जीबिशन हमने लगाया था और अब वो उतर चुकी है और पिछले नवंबर में एक एग्जीबिशन हमने पीपुल ऑफ कैसेज पर शुरू की थी जिसमें गुजरात जो लोक संस्कृति थी लोक संस्कृतियां थी लोक संस्कृति नहीं विभिन्न लोक संस्कृति जाती थी उनको दिखाया था और आगे पंद्रह तारीख बंगाल पर आधारित पीपल ऑफ इंडिया से जो दूसरी प्रदर्शनी है बंगाल पर बंगाल के उस पर वो लगा रहे हैं जो जैसा मैंने शुरू में बताया कि संग्रहालय का मुख्य उद्देश्य सिर्फ अजायब घर के रूप में नहीं रखना है कि किसी कहीं इसकी सामान हम उठा करके ले आए और हमने उसको सजा दिया बल्कि उसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है समाज को और अभी हम उसका एक जो करते 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 हैं, 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 वर्कशॉप कराते कराते लेक्चर्स पॉपुलर ये विभिन्न तरीके की एक्टिविटीज करती हैं और उसका हम आगे एक विवरण इसमें दे रहे हैं अब आप इसमें देखें ये बाल रंग है और जिसमें डू एंड लर्न इसमें ये है जिसमें हम बच्चों को बुलाते हैं उनसे मॉडल्स बनाना सिखाते हैं पॉटरी में उनको सिखाते हैं खिलौने बनाना सिखाते हैं विभिन्न तरह के आर्ट एंड क्राफ्ट्स में उनको आ, 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 उनको सम्मिलित करते हैं और ये बाकायदे एक और दो महीने का लंबा प्रोग्राम होता है जिसमें बच्चे खुद आते हैं अपने हाथों से करते हैं और सीख के जाते हैं परफेक्ट होके जाते हैं इसके अलावा झिलमिल कार्यक्रम होता है बच्चों के लिए जिसमें बच्चे अपनी जो उनकी क्रिएटिविटी होती है बच्चों की जिसमें विभिन्न प्रकार की पेंटिंग्स बनाना कविताएं लिखना कविताएं पढ़ना खेलना विभिन्न प्रकार के खेल करना ये सब हम झिलमिल कार्यक्रम में कराते हैं 
आप जो राइट हैंड साइड का जो स्लाइड देख रहे हैं ये ब्लाइंड कार चैलेंज रैली है और ये हर साल जनवरी में आयोजित की जाती है जिसमें जो दृष्टि बाधित लोग हैं वो नेविगेटर का कार्य करते हैं कोई सक्षम व्यक्ति कार की ड्राइविंग सीट पे होता है एक ब्रेल में रूट चार्ट बना के दिया जाता है जो दृष्टि बाधित लोग सेकेंड को ड्राइवर के रूप में बैठे होते हैं और वो ब्रेल में पढ़ते हैं और उस रूट से गाड़ी को चलाया जाता है गति निर्धारित कर दी जाती है एक नियंत्रक गाड़ी पर बैठा होता है और वो रूट को नोट करता है और जो आदमी इस पूरे प्रयास में जो दृष्टिबाधित और ड्राइवर इस पूरे प्रयास में सर्वाधिक दक्षता से गाड़ी का परिचालन करता है उसको पुरस्कार दिया जाता है तो विभिन्न कोर्ट के पुरस्कार दिए जाते हैं एक आरुषि संस्था है भोपाल में आ, वो इसको टेक्निकली मॉनिटर करती है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय उसको जो लॉजिस्टिक सपोर्ट करता है तो ये अभी एक तीन चार दिन पहले हो के है यह एक कार्यक्रम हम करते हैं और लोगों को सांस्कृतिक रूप से सचेत करते हैं ये विभिन्न प्रकार के जो आ, जो सामाजिक वानकी गतिविधियां हैं हम आ, उसको भी आयोजित किए हैं जिनमें विभिन्न तरीके के वृक्ष लगाना पिछले साल विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम किए गए अरिस्ट बन लगाया गया तो यह भी एक कार्यक्रम है जो पूरे परिवेश को सुंदर और जीवित रखता है यहां पर आप देखें जो आर्टिस्ट वर्कशॉप है मणिपुर के नागालैंड के आर्टिस्ट हैं जो दक्षिण भारत के जो और महाराष्ट्र के जो मूर्तिकार हैं और पॉटर्स हैं तो इनके हम वर्कशॉप करते हैं वो यहाँ पर आकर के अपने तरीके से उस काम को करते हैं हमारे कैंपस में और जो लोग स्थानीय लोग या कॉलेज के बच्चे या स्कूल के बच्चे जो उसमें भाग लेना चाहते हैं या बहुत सारी गृहणियां हैं जो इस काम को सीखना चाहती हैं अपना कौशल बढ़ाने के लिए अपना टाइम पास करने के लिए अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए वो लोग इसमें भाग लेते हैं ये जो पॉपुलर लेक्चर सीरीज है सेमिनार है कॉन्फ्रेंसेस है तो ये हम लोग आयोजित करते हैं विभिन्न विषयों पर विभिन्न अंतराल पर जिसमें विभिन्न विषय लिए जाते हैं महिला उत्थान के ट्रू एंथ्रोपोलॉजिकल रिसर्चेस के और इस तरह के बहुत सारे सेमिनार आयोजित किए जाते हैं समय समय पर जिससे कि पूरे समाज के जो सोशियो कल्चरल एंड सोशियो इकोनॉमिक गतिविधियां हैं जो जो विकास हुआ है उसका एक खाका खींचा जाता है जैसा हमने बताया कि जो परफॉर्मिंग आर्ट के हम कार्यक्रम आयोजित करते हैं अपने संग्रहालय में विभिन्न समुदायों के लोगों को बुला करके उसकी एक झलक यहां पर दिखाई दे रही है और आप देख सकते हैं कि इसमें नॉर्थ ईस्ट के साउथ इंडिया के गुजरात के महाराष्ट्र के राजस्थान के कलाकार केरल के कलाकार यहाँ पर आते हैं और न सिर्फ आते हैं बल्कि जो उनकी सांस्कृतिक परंपराएं हैं उनका उनका प्रदर्शन भी करते हैं अभी जैसे मैंने बताया कि जो सेक्रेट ग्रोव की ट्रेडिशन है उसमें हमारे केरल केरल के कलाकार आए थे पिछले दिनों और जब ओणम हुआ था आ, अगस्त के महीने में तो ओणम में महाबली और जो उनकी पूरी एक ट्रेडिशन होती है उसका भी यहाँ पर आ, सजीव आयोजन किया गया था तो इस तरीके के हम कार्यक्रम करते रहते हैं जिससे कि लोक परंपरा से लोग जुड़ सके और लोक परंपरा जीवित रहे ऑपरेशन सॉल्वेज हमारा एक बहुत बड़ा प्रयास है जिसमें आप जानते हैं कि समय की गति के साथ बहुत सारी जो सांस्कृतिक गतिविधियां हैं वो धीरे धीरे ऑप्सोलिट हो जाती हैं तो अगर कोई म्यूजियम है जो अपने क्षेत्र में काम कर रहा है और सांस्कृतिक गतिविधियों को सहेज न सके तो इससे बड़ा कोई दुर्भाग्य नहीं होगा तो हमारी जो टीम है वो समय समय पर रिमोट इलाकों में जाती है उनकी जो जो सांस्कृतिक परंपरा है जो धीरे धीरे छीण होती जा रही है उनका डॉक्यूमेंटेशन करती है न सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन करती है 
बल्कि उनके लोगों को बुला करके उसका जो विजुअल डॉक्यूमेंटेशन है ऑडियो विजुअल डॉक्यूमेंटेशन और उन तरीकों को सीख करके उनके पदार्थों को यहाँ पर सहेज करके संरक्षित कर लेती है तो ये एक बहुत बड़ा काम है जो हमारा संग्रहालय कर रहा है और आज की डेट में हमारे पास इस तरीके से करते करते उन्तीस से अधिक ऑब्जेक्ट हमारे कलेक्शन में आ चुके हैं सामुदायिक जो इन्वॉल्वमेंट कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट की हमने शुरू में ही बात की थी और आ, हम आ, अभी तक जो दिखाए हैं कि कम्युनिटी का हम विभिन्न स्तरों पर आ, जो समुदाय है उनको हम अपने साथ जोड़ते हैं तो उसके लिए हम कुछ काम करते हैं जिसमें हमारे जो ट्रेवलिंग आते हैं और तरीके से हम अपना जो एक एजुकेशन और देवता को यहाँ स्थान दिया गया है उनके वनों को स्थान दिया गया है और इससे बहुत ही महसूस करते हैं वो लोग कि नहीं भारत कर रहा है जैसे बताया कि उनकी माइथोलॉजी को उनकी लोक कथाओं को उनके लोक गीतों को यहाँ पर स्थान दिया जाता है और एक पबुल लाई जो पॉबी लाइट सिंगल ऑब्जेक्ट एग्जीबिशन इंडिया और बहुत सारी और इस तरीके अवयव है किसी भी म्यूजियम का कि वो अपने सब्जेक्ट के बारे में फील्ड प्रोग्राम के माध्यम से न सिर्फ लोगों को सचेत करे बल्कि अपना अपना भी अपना भी जो संग्रह है उसको समृद्ध करे तो हमारे यहाँ इंटेंसिव फील्ड प्रोग्राम्स होते हैं हमारे जो क्यूरेटोरियल स्टाफ है और जो सपोर्टिंग स्टाफ है ये लोग फील्ड में जाते हैं और फील्ड में जाते हैं बाकायदे सर्वे करते हैं डॉक्यूमेंटेशन करते हैं और कई बार ऐसा होता है कि उनके साथ समुदायों के साथ मिल करके वो आ, उनकी जो प्रविधियां हैं उनको सीखते हैं और यहाँ पर आकर के उनका प्रदर्शन करते हैं क्रिएटिंग क्रिएटिव राइटिंग वर्कशॉप्स हमने बताया कि बहुत सारी जो एजुकेशनल एक्टिविटीज हैं हमारे संग्रहालय में उसमें क्रिएटिव राइटिंग वर्कशॉप करते हैं जिसमें समुदाय के विभिन्न लोग यानी कि जो नगरीय समुदाय है आदिवासी समुदाय है जनजाति समुदाय है सबके लोगों को यहाँ बुलाते हैं और उनसे क्रिएटिव राइटिंग कराते हैं संग्रहालय के विषयों के ऊपर और जो सबसे बड़ा आप जानते होंगे कि जो ट्राइबल समुदाय है इनकी अपनी एक प्राचीन ज्ञान पद्धति है जो समय जो समय के साथ अपने मूल स्वरूप में आगे बढ़ती जा रही है और सबसे बड़ी उसमें है जो हीलर्स जो हीलिंग पद्धति उनकी है यानी बीमारी से कैसे वो लड़ते हैं आप जानते हैं कितने कठिन परिस्थितियों में रहते हैं तो उनको बीमारियां होती है बीमारियों से अपने तरीके से वो लड़ लेते हैं उस वो जो उनकी ज्ञान पद्धति है हम उनको संग्रहालय में लेकर के आते हैं और वो लोग उसका फायदा उठाते हैं बहुत अच्छी चीजें हैं वो तो हीलर्स वर्कशॉप है हम यहाँ पर कराते हैं उनके जो आ, उनके जो जानकार लोग हैं वो हमारे संग्रहालय में आते हैं और अपने ज्ञान का और अपने कला का प्रदर्शन करते हैं ये कुछ झलकियां हैं जो आ, हम कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट के लिए आ, जो काम करते हैं आ, उसको दिखा रही हैं। 
अब कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट की जो बाकी चीजें हैं बाल रंग बाल रंग एक बड़ा अनोखा सा कार्यक्रम है जिसमें हम दूरस्थ स्कूली बच्चों को और आप समझिए कि तीस हजार चालीस हजार बच्चे एक दिन में हमारे यहाँ पर आते हैं और उनकी एक्टिविटीज जो बच्चों की एक्टिविटीज है वो म्यूजियम के क्यूरेटोरियल टीम के साथ म्यूजियम की जो क्यूरेटोरियल प्रॉपर्टीज हैं उनके साथ वो इन्वॉल्व होते हैं तो और बहुत कुछ सीख के जाते हैं सेलिब्रेशन ऑफ रीजनल कल्चर्स ऑफ इंडिया तो जैसा हमने शुरू में बताया कि जो रीजनल कल्चर्स हैं उनका हम उनको हम सेलिब्रेट करते हैं रीजन वाइज स्टेट वाइज कल्चर वाइज और शाश्वती शाश्वती एक ऐसा कार्यक्रम अनूठा कार्यक्रम है जिसमें जो समाज की जो वयोवृद्ध या जो मध्य वय की महिलाएं हैं और जो अपने घरेलू कामकाज में ही न्यस्त व्यस्त रहती हैं लेकिन उनके घरेलू कामकाज में एक ऐसी विशिष्टता होती है जो कला का रूप धारण कर लेती है तो शाश्वती कार्यक्रम में हम उन जो महिलाएं हैं जिन्होंने अनुभव से बहुत कुछ सीखा है और अपने घरेलू परिवेश में ही वो कलात्मक रूप से अपने घरों को सजाती सवारती रहती हैं उनकी उनके कला संस्थाओं को उनकी जो 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 आ, हम कहें कि उनकी उनकी जो उनका जो ज्ञान है उसको हम शाश्वती कार्यक्रम में सेलिब्रेट करते हैं म्यूजियम में बुला करके तो ये एक आ, देखने में सुनने में बहुत छोटा है लेकिन इसका कैनवास बहुत बड़ा है यानी कि जो प्रतिभा घरों में चुप रही है उसको हम यहाँ पर लेके डॉक्यूमेंट कर लेते हैं और जो जैसा मैंने बताया कि जो डिसेबल्ड के लिए हम प्रोग्राम करते एक हमने बताए ब्लाइंड कार चैलेंज रैली इस तरीके से और भी बहुत सारे कार्यक्रम हम अपने आई में करते हैं और विभिन्न तरीके के एनजीओ के साथ मिलकर के हम जो स्कूल प्रोजेक्ट लेते हैं बहुत सारे लोगों के साथ कोलोबरेट करते हैं और उनके कैंपस में जाकर के हम कार्यक्रम आयोजित करते हैं ये हमारा तो आउटरीच प्रोग्राम क्या एक झलक है ये आप देखें इसमें शाश्वती इसमें बाल रंग इसमें जो लोक समुदायों की का जो इन्वॉल्वमेंट है वो हम दिखा रहे हैं इसके अलावा देखिए बहुत सारी चीजें छूट गई ट्राइबल लिटरेचर फेस्टिवल हम करते हैं ट्राइबल कुजीन फेस्टिवल करते हैं जिसमें जो जनजातीय खान पान की जो परंपराएं हैं उनके लोक संगीत की परंपराएं उन सबको आयोजित करते हैं पिछले साल 2020 से एक ऐसा दौर म्यूजियम मूवमेंट ने देखा जिसमें लॉकडाउन लगे हुए थे आने जाने पर प्रतिबंध था और उसके बाद भी जो संग्रहालय थे बड़े ही रेस्ट्रिक्शंस के साथ चले तो हमने उसमें एक दो तीन अनूठे कार्यक्रम चालू किए और जो अभी भी चल रहे हैं बहुत ही सोशल मीडिया को यूज किया सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोगों तक पहुंचे क्योंकि लोगों का संग्रहालय में आना बंद हो गया था तो हमने दो तीन इनिशिएटिव लिए जिसमें ऑनलाइन एग्जीबिशन सीरीज शुरू किया तो ऑनलाइन एग्जीबिशन सीरीज में ऑब्जेक्ट ऑफ द वीक प्रोग्राम हुआ जिसमें प्रत्येक सोमवार को संग्रहालय का एक प्रादर्श उसका उसके उसका जो फोटो डॉक्यूमेंटेशन और उसके ऊपर राइटअप लेकर के हम फेसबुक के माध्यम से लोगों तक पहुंचना प्रारंभ किए फेसबुक और उसके लिंक हमने विभिन्न जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स थे उस पर शेयर किया और आप आप ये आप जान के आपको बहुत अच्छा लगेगा कि इस पे साल भर में जितने लोग हमारे यहाँ देखने नहीं आते उससे ज्यादा लोगों ने इसको हिट किया इसके अलावा ऑब्जेक्ट ऑफ द वीक के अलावा एग्जीबिशन ऑफ द वीक ये भी जो अभी हमने बताया कि जो हमारे ओपन एयर एग्जीबिशन है इस पर हमने वीडियो बनाई वीडियो बनाया और आ, आ, हमारी जो क्यूरेटोरियल टीम थी उन्होंने ही इन वीडियोस को वायस ओवर किया उन्होंने ही डॉक्यूमेंटेशन किया उन्होंने ही फोटोग्राफी की उन्होंने ही वीडियोग्राफी की और यूट्यूब पे वीडियोस पढ़े और उनके बारे में बाकी जो इंफॉर्मेशन थी साथ साथ थी मैं एक वीडियो चला के दिखाता हूँ अगर वो आ, चल गया तो मैं आपके साथ इसको शेयर करता हूँ आप निश्चित तौर पे उसको एंजॉय करेंगे
शायद ये हो नहीं पाएगा लेकिन मैं अगर आप कहेंगे तो मैं इनके आप YouTube पे जाके आई जी आर एम एस अगर आप क्लिक करेंगे तो हमारे वीडियोज आपको मिल जाएंगे तो और इसके अलावा कुछ और भी कार्यक्रम हमने लॉकडाउन के दौर में किया तो ये हमारी गतिविधियों का एक आ, का एक संक्षिप्त परिचय था और हमने कोशिश की है कि विभिन्न जो संस्कृतियां हैं भारत की उनको उनकी पूरी गरिमा उनके पूरे सम्मान के साथ स्थान दिया जाए राष्ट्रीय एकता में एकता में योगदान दिया जाए और जो देश के लोग हैं आप देखिए हमारा देश इतना बड़ा है इतनी सारी संस्कृतियां हैं कि आप उनको जा करके नहीं देख सकते पढ़ के नहीं जान सकते लेकिन अगर आप एक बार आई आते हैं और अपना एक एक क्वालिटी टाइम यहाँ पर देते हैं तो आपको मेरा दावा है कि देश की जो जो प्रमुख संस्कृतियां हैं उनसे आपका एक बहुत अच्छा परिचय हो जाएगा आप उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेंगे इसी के साथ मेरा ये जो एक संक्षिप्त लेक्चर था ये समाप्त हुआ और मैं प्रस्तुत हूं आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आयोजक को बहुत धन्यवाद बहुत बढ़िया उसका मजा आ गया डॉक्टर साहब जी 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 मैं भी गोरखपुर का हूँ अलुमने गोरखपुर जी जी नमस्कार 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 बॉस्टी डिपार्टमेंट भार्गव साहब का स्टूडेंट है हम लोग किस डिपार्टमेंट के बॉटनी बॉटनी अच्छा बॉटनी के जी 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 मतलब हम लोग भार्गव साहब के दीक्षित जी है और ये सेक्रेट ग्रुप का सुन के बहुत अच्छा लगा जी जी ये बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में बहुत बड़ा रोल है इसका जी 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 और ये एक बार मरांडी साहब हमारे मंत्री थे तो उन्होंने हमारे डायरेक्टर से कहा कि सेक्रेट ग्रुप बना दीजिए तो ये तो बन नहीं सकता सवाल नहीं होता है ना तो आपने जो बताया कि वो लोग बहुत खुश होते हैं तो उनका ये कि वो बायोडिस्टिक बहुत अच्छा ये कहाँ पर है भोपाल में ये भोपाल में शामला हिल्स पे है मुख्यमंत्री आवास के ठीक बगल में अच्छा अच्छा दो सौ एकड़ का दो सौ एकड़ की प्रॉपर्टी है बड़े ताल से लगी हुई है बड़े ताल से हाँ ठीक ठीक है असल में जू ज्यादा जू में चले आते थे हम लोग जू के ठीक बगल में ही है अच्छा दोनों की दोनों की बाउंड्री लगी हुई है मैं मीटिंग में जाता था ना वहाँ पे वाइल्ड लाइफ बोर्ड के जी जी दो हजार नौ दस ग्यारह बारह में तेरह जी बहुत अच्छा बहुत जी अगर जी प्रश्न अगर कोई इसके बारे में जिज्ञासा हो प्रश्न हो तो मैं उसके लिए प्रस्तुत हूँ जी Uh, हमारा संग्रहालय ये प्रेजेंटेशन तो बहुत ही सुंदर रहा हमारा संग्रहालय जो म्यूजियम फ्रेंड कंसेप्ट जो है म्यूजियम फ्रेंड थोड़ा सा उसके बारे में बताएंगे क्योंकि ये बहुत ही सुंदर संकल्पना और जो फ्रेंड्स ऑफ म्यूजियम स्कीम है हमारे आई की ये एक बड़ा ही एक बहुत ही फ्लेक्सीबल स्कीम है जिसमे जो सामान्य दर्शक हैं उनको हमने दो हजार रुपये की मेंबरशिप फी रखी है वार्षिक और उसमें ज्यादातर जो युवा हैं जिनको पढ़ने समझने सीखने की ललक है आ, वो आ, बहुत तेजी से इसकी सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं मुझे लगता है कि अभी तक हमारे इसके आगे हैं फ्रेंड्स ऑफ म्यूजियम के इसके अलावा जो आ, सीनियर सिटीजन्स के लिए और उसमें विशेष करके विद्यार्थी लोग 
जी थैंक यू इट्स अ यूनिक कंसेप्ट मैं जब भी संग्रहालय शास्त्र जो फर्स्ट लॉकडाउन का दौर था तो उसमें हम लोग हमारी पूरी क्यूरेटोरियल टीम बैठी और हमने कहा कि आ, किस तरीके से जिसमें पहला इनिशिएटिव था ऑब्जेक्ट ऑफ द वीक जिसमें हर सोमवार को एक ऑब्जेक्ट एक ऑब्जेक्ट के ऊपर उसकी फोटो डॉक्यूमेंटेशन होती है और बायोलिंगुअल ब्रोसर होता है जिसमें उस ऑब्जेक्ट की पूरी जानकारी होती है यानी कि वो ऑब्जेक्ट क्या है किस समुदाय से लिया गया है कहाँ से कलेक्ट किया गया है और उसके क्या अनुप्रयोग है इस, इसकी पूरी जानकारी होती है और वो फेसबुक और बाकी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उनके माध्यम से उनको आ, हर सोमवार को पब्लिश किया जाता है एक तो ये है और दूसरा ये अभी भी चल रहा है ये ऑब्जेक्ट ऑफ द वीक अभी भी चल रहा है और सबसे ज्यादा हिट अब अगर आप भारत सरकार के म्यूजियम्स की सोशल मीडिया एक्टिविटीज को देखें तो उसमें सर्वाधिक हिट ये प्रोग्राम है दूसरा जो है एग्जीबिशन ऑफ द वीक हमारे चले और उनको पचहत्तर की संख्या अभी पूरी हुई है दिसंबर नवंबर में तो पचहत्तर की संख्या पूरी हो गई तो हमने उसको बंद कर दिया उसमें था कि हर हर बृहस्पतिवार को हर गुरुवार को वो पब्लिश होता था हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे यूट्यूब लिंक के माध्यम से तो वो होता था एग्जीबिशन ऑफ द वीक प्रोग्राम यूट्यूब पर उसकी एक वीडियो होती थी सात आठ दस मिनट की जिसमें हमारे लोगों के द्वारा ही वीडियोग्राफी की गई उसकी वीडियो एडिटिंग की गई और हमारे लोगों ने ही उसकी वायस ओवर दिया उसका सब्जेक्ट तैयार किया उसका वायस ओवर दिया कोई भी बाहरी सोर्स इसमें इस्तेमाल नहीं किया गया और कुछ वीडियोस हमारे बहुत ही शानदार हैं अगर अगर आप जाके देखेंगे यूट्यूब पे आई टाइप करेंगे तो आपको वीडियोज मिल जाएंगे तो ये दो एक्टिविटीज हमारी चली और जिसमें से एक अभी भी जारी है और अनवरत जारी रहेगी वो और एक अभी हमने जस्ट पचहत्तर जब हो गया तो उसको कंक्लूड कर दिया है जिसमें वीडियो बनाने की बात थी और कोई प्रश्न पूछना चाहे किसी को और कुछ पूछना है, है? बहुत अच्छा रहा है हाँ सर इसके पहले कि वोट ऑफ थैंक्स की प्रक्रिया हो मैं बताना चाहूंगा आपसे मैंने इनविटेशन भेजा था वेलिडेटरी सेशन के लिए चार बजे आपके एडिशनल डायरेक्टर जनरल साहब को आलोक त्रिपाठी सर को जी और उन हाँ उनकी स्वीकृति हमको प्राप्त हो गई है जी, और जी, चार बजे जो है वो एज ए चीफ गेस्ट रहेंगे और सभी इमिनेंट स्पीकर चेयरपर्सन को चेयरपर्सन इसमें विशिष्ट अतिथि के रूप में रहेंगे तो मेरा आपसे स्पेशली निवेदन है कि चार बजे क्योंकि त्रिपाठी सर आ रहे हैं तो रहे और से बायोडाटा भी मांगा हम सोचते हैं कि आप आप रहे भी उनका बायोडाटा हमें जो भेजेंगे वो हम आपसे ही प्रेजेंट करवाना है तो आप वैसे भी जानते हैं हमको नहीं मिलता बायोडाटा ठीक है मिश्रा जी मैं विदा लेता हूं और उस समय मैं आपसे एक बार बात कर लूंगा बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी दर्शकों ने आप सभी विद्वानों ने मुझे सुना आपका आभार और बहुत धन्यवाद
Thank you, sir. Thank you. Thank you. Yes. Okay. So, next session, ke liye, <coughs> eminent speaker. Chairperson of the session, Dr. Raj Kumar V. Jadav, Director Rajiv Gandhi, Geological Park, Pune, Co-Chairperson, Dr. Alok Dikshit, Associate Professor, Government Veterinary College, Riva, and eminent speaker, Mr. Ram Ratan Nala, IFS, Director, Sardar Patej, Geological Park, Kevadiya, Gujarat. Talk on Geological Park, Kevadiya, Gujarat. Oh, welcome, sir, all of you. And uh, I am requesting to uh, Dr. Raj Kumar Jadho and uh, Dr. Alok Dikshit uh, for chair and co chair the session. And eminent speaker, uh, Dr. Uh, Mr. Ram Ratan Nala. Uh, well, welcome, sir. Thank you, sir. Good yes. afternoon, everyone. And, and, and please share the session and introduce our eminent speaker, Mr. Ram Ratan Nala. Thank you, sir. I want to say that this session is very तीनों ही चेयरपर्सन और हमारे इमेंट स्पीकर तीनों ही वेटनरी फील्ड से हैं तो स्वागत है आप सबों का और आ, मैं जादव साहब से निवेदन करूंगा कि वो इंट्रोड्यूस करें हमारे इमेंट स्पीकर ओके सर थैंक यू वेरी मच गुड अफ्टरनून एवरीवन एंड आई एम प्रीविलेज टू बी हियर एज ए चेयरपर्सन ऑफ दिस सेशन and i am happy to introduce our professional brother dr ramratan nala who is a indian forest service uh, officer of 2011 batch and currently working in the uh, gujarat cadre dr nala he did his uh, graduation in the veterinary science from the jammu veterinary college basically he hails from the rajasthan state and uh, he has a wide experience of working in the uh, forest department especially in the gir sanctuary for 5 years thereafter he joined uh, sakarbag zoo junagadh as a uh, director over there and he did his uh, phenomenal uh, work as a director over there because uh, i am working here at pune as a director of zoo so i know him personally uh, currently he is posted as a director at sardar patel zoological park kevdia and uh, under his leadership the zoo is really flourishing the recently developed zoological park where they have procured so many uh, exotic wild animal species in such a short period of time so really it's a wonderful job being done by uh, dr ramradan nala uh, apart from this he holds two asian book records for involving and mobilizing more than 10 lakhs of people and students in uh, Walkathon and uh, pledge for conservation and protection of Asiatic lions for four districts and more than 2,500 villages and more than 5,000 schools. Besides, Dr. Kamratan Dala, he involved in a upliftment work for more than 200 women by involving them in stitching of cloths, cloth bags, school bags and phased out plastic bags from the gear sanctuary. So, I personally know Dr. Ram Nadan Lala as a, a director of uh, Sakarbag Zoo and currently working as, as a uh, director at uh, Kevdiya Zoo. So, Dr. Nala, he will be delivering a talk on uh, his uh, present position as a director of Kevdiya Zoo. So, quickly I will uh, request Dr. Nala to start his talk. Welcome Dr. Nala. Uh, good morning, Rajkumar, sir. Yes. Thank you so much for such a elaborative, sir. Uh, sir. And uh, hello to all other eminent uh, members joined here. Uh, I would request uh, Mr. Sir to please start my presentation.
नाला साहब यस मिस्टर जी हां हां जस्ट हो रहा है सर प्रोसेस में कर रहे हैं प्लीज 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 नो इश्यूज देखा हुआ है बाहर गुड आफ्टरनून एपी सिंह सर वेलकम सर चलो ऑल द बेस्ट गो अहेड थैंक यू सर थैंक यू सो मच
नाला साहब यहाँ से हो नहीं पा रहा है क्या वहां से हो बन सकता है आपके यहाँ से लेट मी ट्राई लेट मी ट्राई हेलो हाँ सर हाँ सर हेलो करता हूं क्या कोई डायरेक्शन दे सकता है सर है कोई जो हाँ 
हेलो डैनियल साहब हेलो डी ए डैनियल साहब गुड आफ्टरनून सर हाँ सर थोड़ा सा नाला साहब को अब टिप दीजिए कैसे ये शेयर किया जाता है सॉरी आई डिट गेट यू प्रेजेंटेशन ओके हाँ फॉर शेयरिंग प्रेजेंटेशन प्लीज गिव टिप टू मिस्टर राम रतन नाला सर आई एफ एस या श्योर डेफिनेटली आई जस्ट सेंड यू सर आई सेंड यू प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ बी एडानियल साहब हेलो यस सर प्लीज गिव टिप्स फॉर शेयरिंग द स्लाइड टू अवर इमिनेंट स्पीकर ओ ओ आई सी हेलो हेलो um uh, the screen is visible then what uh -huh. is the problem in sharing okay are you are using windows or mac nala sir hello nala sir yes mr saab ji 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 ये डैनियल साहब बताएंगे मिस्टर डैनियल हैं जी जी हाँ। तो कोई प्रॉब्लम है शेयरिंग का तो शेयर शेयर द ओनली इशू शेयरिंग ऑप्शन इज नॉट कमिंग तो प्रेजेंटेशन तो पहुंच गए लेकिन इट इज नॉट शेयरिंग एक्चुअली ओ ओ आई सी सो डू यूज मैक और विंडो विंडोज 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 ओके सो यू जस्ट गो फॉर सो व्हिच वन यू सेलेक्टेड यू सेलेक्टेड आफ्टर क्लिकिंग शेयर Uh, share the presentation just go for window or tab go for tab okay. and then you can just choose 